അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ ആണ് എങ്ങനെ വന്നു ആർ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ എൽ എസ് ടി ഡി എ ഇ എക്സാമിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെബിനാസും ലൈവും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പലരും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓവസ് ഇയർ എക്സാംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ എൽ എസ് ടി ഡി എ ഇ എക്സാംസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഓവസ് ഇയർ ഗ്രേഡ് വൺ അത് എൽ എസ് ടി ഡി ആവാം നമുക്ക് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓവസ് ഇയർ ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാംസ് ഉടൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവസ് ഇയർ എക്സാംസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്നെന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഓവസ് ഇയർ എക്സാംസിന് നമ്മൾ ജൂലൈയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓവർസ് ഇയർ എക്സാം ഗ്രേഡ് വൺ നടന്നത് അത് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് നടത്തിയതായത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് പി എസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ഒരു മുപ്പത്താറ് സ്ലൈഡൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സിലബസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് അഡീഷണൽ ടോപ്പിക്സ് വന്നത് ഇനി എ ഇ എക്സാമിനും ഓവർസിയർ എക്സാമിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എ ഇ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഓവർസിയർ എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരികയാണെങ്കിൽ ഓവസിയർ ലെവൽ എക്സാംസിന് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവലിലുള്ള പ്രോബ്ലംസോ തിയറി വരുന്നില്ല അത് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് സിലബസ് ഏറെ കുറെ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള അപ്പോൾ രണ്ടിലും രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോമയാണ് നമ്മുടെ ഓ സി ഗ്രേഡ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്കിലും ബി ടെക്കും എം ടെക്കുകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനത് സാധിക്കും സോ ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലാണെങ്കിലോ ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ എക്സ്ട്രീംലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ നോക്കുക സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവ് ഓഫ് വേരി വേരിയിങ് റേഡിയസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇത് സർവേയിങ്ങിലെ കേവ്സിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഇത് എന്തിനാണ് സെർവിങ്ങിലെ കേവ്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൾസോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു കേവാണ് അതിന് വേരിയിങ് റേഡിയസ് ആണ് അതിന് എന്ത് വിളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സിമ്പിളി പറയാം ഓപ്ഷൻ എ സിമ്പിൾ കേവ് ഓപ്ഷൻ ബി കോമ്പൗണ്ട് കേവ് ഓപ്ഷൻ സി റിവേഴ്സ് കേവ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രാൻസിഷൻ കേവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ കേവ് സിമ്പിൾ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കേവാണ് അതിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫിക്സഡ് റേഡിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ വേരിയിങ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റേ നമുക്ക് വരത്തില്ല അപ്പം അത് നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി കോമ്പൗണ്ട് കേവാണ് കോമ്പൗണ്ട് കേവും റിവേഴ്സ് കേവും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വരാം വേരിയിങ് റേഡിയസ് എന്നൊരു ഇതുണ്ടായത് റിവേഴ്സ് കേവ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കേവ്സ് വരാം അപ്പോൾ അതും വേണമെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ട്രാൻസിഷൻ കേവ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ കേവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കേവ്സിലൊരു ടോപ്പിക്കുമാണ് ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും ട്രാൻസിഷൻ കേവ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ കേവ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പേരെന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ കേവ് ആണ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ കേവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കേവേച്ചറുള്ള അതായത് വളഞ്ഞ റോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ
കേവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിഷൻ കേവ് സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടു കേവേച്ച റോഡ് ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസിഷൻ കേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ കേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിൽ ആരുമായിട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ കേവ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ട്രാൻസിഷൻ കേവ് ആരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കേവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ട്രാൻസിഷൻ കേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ലൈൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര ആണ് റേഡിയസ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് അതിൻ്റെ എൻഡിങ് പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ ആരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി ഒരു കേവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് സപ്പോസ് ഈ കേവിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ കേവിൻ്റെ എൻ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ട്രാൻസിഷൻ കേവിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര ആയിരിക്കും റേഡിയസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കണക്റ്റഡ് കേവ് ആ കണക്റ്റഡ് കേവിൻ്റെ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നു അതായത് ട്രാൻസിഷൻ കേവ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും ഒരു കേവേച്ചറുള്ള റോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്നു ട്രാൻസിഷൻ കേവിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും അതിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കേവുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് കൊണ്ട് ആ കേവിൻ്റെ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതെല്ലാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ട്രാൻസിഷൻ കേവാണ് ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റി റേഡിയസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രാൻസിഷൻ കേവിൻ്റെ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ നമ്പറാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് 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 റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കേവായി മാറി അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ കേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കേവ് അതായത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വേരിയിങ് കേവിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ കേവാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ട്രാൻസിഷൻ കേവ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയസ് റേഡി വേരിയിങ് റേഡിയസ് ഉള്ള കേവാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എൻ പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവിൻ്റെ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കാര്യം പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കംഫേർട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ സർക്കുലർ മോഷനിൽ പോകുന്ന ബോഡീനെ സെൻട്രിൽ നിന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഈ കേവിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിടാൻ നോക്കും ഈ വലിച്ചിടാൻ നോക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമില എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എത്ര ആണ് റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് പിന്നീട് ഇത് എന്തായി മാറുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ട്രാൻസിഷൻ കേവിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പിന്നെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടി കൂടിയാണ് എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അതായത് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോ ട്രാൻസിഷൻ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയിങ് റേഡിയസ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഏത് കേവുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിൽ സീറോ ആണ് എങ്ങനെ വന്നു ആർ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്ത് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ അതിൽ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എത്തുന്നു അതായത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഗ്രാജുവലിയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ബിൽഡിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ടെന്യൂർ വിത്തൌട്ട് ബീങ് ഡിസ്മാൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് നമ്മുടെ വാല്യുവേഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാല്യുവേഷനിൽ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് 
ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയുള്ള ഡിപ്രസീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിലയിടിവ് കുറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയുള്ള ഡിപ്രസിയേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്കിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിലയാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ എന്താണ് സാൽവേജ് സോറി സാൽവേജ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് പഠിച്ച വാല്യൂസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാർക്കറ്റിലുള്ള അപ്പോഴത്തെ വില ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് ബുക്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയുള്ള ഡിപ്രസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വില ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് വോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ദ ലെങ് ഓഫ് ലോങ് വോൾ ഇസ് ദ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോൾസ് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ വോൾ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഹാഫ് ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ വോൾ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് വൺ ഫോർത്ത് ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ വോൾ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷൻ എടുക്കാൻ ബേസിക്കലി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് സെൻ്റർ ലൈൻ മെത്തേഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് വോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് വോൾ മെത്തേഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് വോൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് വോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ലോങ് വോൾ ഉണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ഒരു ലോങ് വോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് വോളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് വോൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഫോമുലാസ് പഠിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് വോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട് ടു ഔട്ട് ഓക്കെ ലോങ് വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടും ഔട്ടും ഷോർട്ട് വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ടു ഇന്നു ആണ് ഇത്രയും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലോങ് വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടും ഔട്ടും ഷോർട്ട് വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടു ഇന്നു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ഔട്ടും ഔട്ടും എന്താണ് ഇൻ ടു ഇന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ടും ഔട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോങ് വോൾ ഇതാണേ സോ അതിൻ്റെ ഔട്ട് ഔട്ട് അതായത് പുറത്തു നിന്ന് പുറത്ത് വരെ ഇതാണ് നമ്മൾ ലോങ് വോളിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് ഷോർട്ട് വോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻ ടു ഇൻ ആണ് ഇൻ ടു ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഷോർട്ട് വോൾഡ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോങ് വോൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോൾസ് ആൻഡ് ലോങ് വോൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഔട്ട് ടു ഔട്ട് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസും എന്തും കൂടെ ചേർന്നാലാണ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് വരും ഈ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഈ സെൻ്റർ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔട്ട് ഔട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം ഇവിടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടലി ഇത് ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ വോൾ ആണ് നമ്മുടെ വോളിൻ്റെ ബ്രെഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ബ്രെഡ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ഹാഫ് ബ്രെഡ് വേണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായി ഔട്ട് ഔട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി സോ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ വോൾ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്ലസ് പ്ലസ് ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ വോൾ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും ബ്രെഡ് ആഡ് ചെയ്ത കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ എത്തി ഇവിടെ ഒരു ബി ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബി ബൈ ടു ഉണ്ട് അത് ഹാഫ് ബ്രെഡ് രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി ഔട്ട് ഔട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി അത് എന്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ലോങ് വോളിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ലോങ് വോളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻ്റർ
ആൻഡ് ഡെപ്ത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് എം ഒ ആണ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് സെക്ഷൻ മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് വാട്ട് ഐ ബൈ വൈ മാക്സ് അല്ലേ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് എത്ര കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ സെക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ എത്ര ആണ് ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ മാക്സ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും ന്യൂട്രൽ ആക്സസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രീം ഫൈബർ വരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡെപ്തിൻ്റെ പകുതി ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ ആൻസർ വിൽ ബി ടെൻ വൺ ലാക്ക് ഓപ്ഷൻ എ വരും ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഫോമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് സെക്ഷൻ മോഡൽസ് കണ്ടു സെക്ഷൻ മോഡൽസ് എന്താണെന്നും ഫോമിൽ അറിയാമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാം പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് തിയറി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും സക്സസ്ഫുള്ളി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് തിയറി എടുത്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഒരു ബേസ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ വലിയ സിലബസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഗ്രേഡ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരും എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതല്ല സെക്ഷൻ മോഡലസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് എയും ഓവർ സീറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് എ എക്സാംസിനാണെങ്കിൽ ഇത് സെക്ഷൻ മോഡൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കത്തില്ല ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ഏതാണ് സ്ട്രോങ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സെഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ മോഡലസ് വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് സെക്ഷൻ മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻസിൻ്റെയും സെക്ഷൻ മോഡലസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എ എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓവസിയറിന് എന്താ ചെയ്തത് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഡയറക്റ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സെക്ഷൻ മോഡലസ് എന്താണെന്നും അത് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ജനറലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്കും ഉള്ളത് സോ എ എക്സാംസിന് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓവസിയർ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ 